வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஐபி மெட்டல் மேனேஜ்மெண்டில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி எஸ்ஐபி எம்எம் அவருடைய பிரைமரி கோல் என்ன அப்படின்னாக்க மெட்டீரியல்ஸை சரியான குவான்டிட்டி சரியான டைமில் சரியான அளவில் சரியான நேரத்தில் சரியான அளவில் ஆர்கனைசேஷனில் கொண்டு வந்து வைக்கிறது தான் எஸ்ஐபி மெட்டல் மேனேஜ்மெண்டுடைய மெயின் கோல் அது இல்லாமல் இது வந்து இந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பர்ச்சேசிங் பீப்புள் மற்றும் சப்ளை செயின் பீப்புளுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிறது ப்ளஸ்ஸு ஒரு குவாலிட்டி ப்ராசஸ் மூலமாக வாங்கிறது அதுக்கும் வந்துட்டு இந்த எஸ்ஐபி மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் ஆகுது அது இல்லாமல் நமக்கு டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு எய்தர் கஸ்டமர் டிமாண்ட் அல்லது சப்ளைங்கெல்லாம் சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எஸ்ஐபி மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்குதுல ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம அந்த எஸ்ஐபி மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அந்த எஸ்ஐபி மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு என்ன அடிப்படை தேவைகள் என்ன அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் செஷன் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய ஆன்சர்ஸ் என்ன லாஸ்ட் செஷன் ஆன்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் பேசிக்காக மூணு என்டைட்டிஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சப்ளையர் மனுஃபேக்சரர் கஸ்டமர் இதுதான் மூணு பேசிக் என்டைட்டி எந்த பிஸ்னஸ் எடுத்தாலும் இது ஒரு மினிமம் இது இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சப்ளையர் ஒரு மனுஃபேக்சர் கஸ்டமர் இருப்பாங்க பட் இதில் மல்டிபிள்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லை பட் பேசிக்காக இந்த மூணு பேர் அடுத்த கேள்வி பேசிக்காக மூணு ஃப்ளோ என்ன இருக்குது பிஸ்னஸில் இது ஒன்று கேட்டிருந்தோம் என்னென்ன ஃப்ளோ இதில் பார்த்தோம்னாக்கா மெட்டீரியல் ஃப்ளோ கேஷ் ஃப்ளோ இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ மூணு பார்த்தோம் மெட்டீரியல் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது சப்ளைட்டு வந்து மெட்டீரியல் கஸ்டமருக்கு போகுது கஸ்டமர் டு சப்ளை மனுஃபேக்சர் போகுது மனுஃபேக்சர் வந்து கஸ்டமருக்கு போகுது கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கிட்ட வந்து மனுஃபேக்சருக்கு கேஷ் வருது மனுஃபேக்சர்ட்டு வந்து சப்ளையருக்கு கேஷ் போகுது அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நடக்குது ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோன்றது ரெண்டு பக்கமும் நடக்கும் ஸோ மெட்டீரியல் ஃப்ளோன்றது ஒரு சப்ளையர்லேருந்து கஸ்டமர் சைடுக்கு அந்த டேரக்ஷனில் போகுது கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்லேருந்து சப்ளையருக்கு வருது அந்த டேரக்ஷனில் வருது இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோன்றது ரெண்டு பக்கமும் நடக்குது ஸோ இந்த மூணு என்டைட்டிஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோஸ் ப்ராப்பராக நடக்கணும் ப்ராப்பரான சிஸ்டம் இருக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நல்லபடி என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோலில் ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருணும் கண்டிப்பாக அது முக்கியம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் லைக் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆப்ரேஷன் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோலில் பிஸ்னஸ் பிளான் சேல்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பிளானிங் எம் எம்பிஎஸ் எம்ஆர்பி ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோல் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஷன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இது எல்லாமே சரியான டைம் நடக்குதா இல்லையா அந்த ஃபீட்பேக்லாம் வந்தால் தான் சரியான டெசிஷன் எடுத்து ஆக்ஷன்லாம் எடுக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வர்றதுக்கு ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது இருந்தால் தான் ஒரு கரெக்ட் ஆக்ஷன் எடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அடுத்தது விசிபிலிட்டி அண்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பார்த்தோம் இது வந்து எந்த ஃப்ளோவில் வருதுன்னு சொல்லி இப்போ கேட்டோம் ஸோ விசிபிலிட்டி அப்படின்றனாக்கா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சப்ளை சேனலில் இருக்கிறது வெலாசிட்டி வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக அது இருக்குன்றது ஸோ இது வந்து இன்ஃபர்மேஷனில் இருக்கு ரைட் விசிபிலிட்டி வெலாசிட்டி வந்து இன்ஃபர்மேஷனில் இருக்குது ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்றது வந்து அக்ராஸ் சப்ளை சேன்னு எல்லாருக்கும் தெரியணும் வெலாசிட்டி அப்படின்றது ஸ்பீடாக தெரியணும் அதுவும் ஆன்லைன் அதாவது அதுதான் சொல்லுவாங்க ஆன்லைனில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும்னாக்க ஆன் டைம் ரைட் ஆன் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்னு சொல்கிறது அதான் ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு குவாலிட்டி டெசிஷன் எடுக்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கணும்னாக்க எஸ்ஐபி எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றது முக்கியம் ப்ளஸ் எம்எம் வந்து டிஸ்பிளேயிங் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் ஆல் மீட்டிங் தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஸ்ஏபி மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு கோர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இன் எஸ்ஐபி ஸோ இது வந்து ஒரு என்ஜின் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதை விச் இஸ் டிரைவிங் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவிங் த சப்ளை சேன் வித் இந்த எஸ்ஐபி சிஸ்டம் இது வந்து ஹைலி இன்டகிரேட்டட் அதாவது மற்ற நிறைய மாடியூல் கூட நிறைய இன்டகிரேஷன் இருக்குது ஒரு மாடியூல் இது ஹைலி இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டம் ஸோ இதை பற்றி நான் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த செஷனில் நான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னாக்க அது வந்து நார்மலாக ஒரு ஃபோர்காஸ்ட்டு சேல்ஸ் பிளான் ஆரம்பிக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பிளான் ரெடி ஆகும் அந்
மெட்டீரியல் ஒர்க்கவுண்ட் பிளானிங் பேஸ் பண்ணி மெட்டீரியல் வாங்குறது அதை வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி குட்ஸ் இஷ்யூ ப்ரொடக்ஷனுக்கு பண்ணணும் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்புறம் ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஸ்டாக் வருது அந்த ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஸ்டாக் வந்துட்டு கஸ்டமருக்கு போகுது இது வந்து ஒரு ஓவரால் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இதில் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த எங்கெங்கெல்லாம் மெட்டீரியல் இன்வால்வ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொக்யூரிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டோரிங் த மெட்டீரியல்ஸ் குட்ஸ் இஷ்யூ குட்ஸ் ரிசிப்ட் இங்கெல்லாம் வந்து முக்கியமாக ப்ளே பண்ணுது இதான் வந்து ஓவராலாக அது வந்து நான் ரொம்ப டீட்டெயில் இல்லை ஒரு ஓவர் வியூ ரைட் மெட்டீரியல் மேனேஜ் பிஸ்னஸ்ல எங்கே வருதுன்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட் அது இப்போ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அதாவது ப்ரொக்யூர் டு பே இந்த ப்ராசஸில் ஓவரால் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க முதல்ல வந்துட்டு அந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறது இது வந்து மேரலாகவும் இருக்கலாம் அல்லது த்ரூ சிஸ்டம் எம்ஆர்பியும் கிரியேட் ஆகி வரலாம் மேனுவல் பிஆர் ஜென்ரலே வரலாம் த்ரூ சிஸ்டம் எம்ஆர் பழியாகவும் வரலாம் அது வந்த அப்புறம் எந்த மாதிரியான சப்ளையர்ஸ்லாம் ஃபீல்டில் இருக்காங்க அதுக்கெலாம் வந்துட்டு அதை பார்க்கணும் ஸோ இந்த மெட்டில் இங்கே இருக்கா ஸோ இங்கெல்லாம் அவைலபிளாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோர்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறது எங்கெங்கெல்லாம் சோர்ஸ் இருக்குது சொல்லி பார்க்குறது அந்த சோர்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் பண்ண அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ரிக்வஸ்ட் ஃபார் கொட்டேஷன் அனுப்பி அந்த யார் வந்துட்டு நமக்கு சரியான சூட்டபிள் சப்ளையராக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி வெண்டர் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த வெண்டர் செலக்ட் பண்ண அப்புறம் அந்த பர்ச்சேஸ் ரிக்வஷன் இருந்ததை பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்த அப்புறம் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மானிட்டர் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மானிட்டர் பண்ணணும் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை மானிட்டர் பண்ணிட்டு மெட்டில் வர்றதை எடுத்து கொண்டு என்ஷூர் பண்ணணும் ஸோ கூட்ஸ் விசிப்ட் நடக்கும் மெட்டில் வந்து உள்ள கூட்ஸ் விசிப்ட் நடக்கும் கூட்ஸ் விசிப்ட் பண்ணும்போது எகேன்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அந்த கூட்ஸ் விசிப்ட் பண்ணி முடித்த அப்புறம் அதனுடைய இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் அதாவது இன்வாய்ஸ் வந்தெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு அப்புறமா பேமெண்ட் ப்ராசஸ்ஸை ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பேசிக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த எஸ்ஐபிஎல் ஸோ டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட் சோர்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் வெண்டர் செலக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மானிட்டரிங் அண்ட் கூட்ஸ் விசிட் ப்ராசஸ்ஸு இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் வேர் வி செக் த அக்யூரேசி ஆஃப் த இன்வாய்ஸு அண்ட் தென் பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ப்ரொக்யூர் டு பே அந்த ப்ராசஸ் இப்போ என்னென்னலாம் கீ எலிமெண்ட்ஸ் எஸ் ஃபோர் ஆனால் இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல்ல மாசு டேட்டா அடுத்தது ப்ராசஸஸ் ரெண்டு பார்ப்போம் அதில் மாசு டேட்டா எடுத்தோம்னாக்க மெட்டீரியல் மாஸ்டர் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அதாவது வெண்டர் மாஸ்டர் தான் இப்போ பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்னு வந்திருக்கு பர்ச்சேசிங் இன் ஃபோர் ரெக்கார்ட் அதாவது ஒரு வெண்டர் ஒரு மெட்டீரியல் காம்பினேஷன் பர்ச்சேஸ் இன் ஃபோர் ரெக்கார்ட் அதில் வர கண்டிஷன்ஸ் லைக் ஃப்ளைட் சார்ஜ் என்ன டேக்ஸ் என்னென்ன வர கண்டிஷன்ஸு அப்புறம் சோர்ஸ் லிஸ்ட் எந்த சோர்ஸ் வந்து உள்ள வரப்போகுது சோர்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இதெல்லாம் மாசு டேட்டா இந்த மாசு டேட்டாங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது எஸ்ஐபியில் ஏன்னா நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுதான் அவுட் புட் இது எஸ்ஐபின் இல்லை எந்த சிஸ்டம் வந்தாலும் என்ன உள்ள விடுறோமோ அதை வெளியே வரும் வினை விதைத்தவன் வினையா இருப்பான் தினை விதைத்தவன் தினையா இருப்பான் ஸோ நம்ம கொடுக்குற டேட்டா தப்பாக இருந்துச்சுன்னா வெளியே வரும் அவுட் புட்டும் தப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் மாசு டேட்டா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது பர்ச்சேசிங் ப்ராசஸ் எடுத்தோம்னாக்க அந்த ஸ்டார்டிங் வித் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஷன் அது வந்து ஆர் ஆஃப் கியூவாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்புறம் கொட்டேஷன்ஸ் வருது அவங்ககிட்ட இருந்து அது சப்ளைட்டு இருந்து அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டராக க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்புறமா வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் இல்லை ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டும் என்னன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் பார்ப்போம் இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் சில ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இது ரெகுலர் பர்ச்சேஸ் இல்லாமல் சில ஸ்பெசிஃபிக் பர்ச்சேஸிங்லாம் அதில் இருக்காது அதாவது ஒரு சில காம்பரன்ஸ் வந்துட்டு மேபி இட் இஸ் கால்டு டைரக்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இல்லாட்டி ஸ்டாக் டிரான்ஸ்ஃபர் பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டு வாங்கிறது அல்லது வித்ட்ராயிங் ஃப்ரம் அனதர் பிளான்ட்டு அதுக்கப்புறம் சப்பானோடிங் ப்ராசஸ் கன்சைன்மெண்ட் ப்ராசஸ் பைப் லைன் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் நம்ம கோர்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு சில ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப்பை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதை
எம்எம் மாடியூல் வந்துட்டு ஒரு ஹைலி இன்டகிரேட்டட் மாடியூல் எம்எம் மாடியூல் வந்து ஒரு ஹைலி இன்டகிரேட்டட் மாடியூல் வித் அதர் மாடியூல்ஸ் என்னென்ன அதர் மாடியூல்ஸ்னாக்க ஃபினான்ஸ் மாடியூல் கண்ட்ரோலிங் மாடியூல் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் மாடியூல் சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் எல்லா மாடியூல் கூட ஹைலி இன்டகிரேட் பர்ச்சேசிங் ரிக்வஸ்டேஷன் தான் வந்துட்டு பர்ச்சேசிங் ப்ராசஸ் வந்து பிகினிங் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் வந்து நார்மலாக தே ஆர் இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுனாக்க அந்த யூசர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பி எனக்கு அந்த மெட்டல் வேணும் அல்லது சர்வீஸ் வேணும் இவ்வளோ குவான்டிட்டி இந்த டேட்டுக்குள்ளே வேணும்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் அந்த பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் வந்துட்டு மேனுவலாகவும் க்ரியேட் ஆகலாம் அல்லது த்ரூ சிஸ்டமாகவும் வரலாம் அது சிஸ்டம்னாக்க த்ரூ எம்ஆர்பி வழியாக பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டும் க்ரியேட் ஆகி வரலாம் இது வர்றது ஸோ அதுக்கு தேவையான மாசர் ரேட்டாலும் உள்ளே வரணும் அது இந்த பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டன் க்ரியேட் ஆனது அது வந்து ரிக்வஸ்ட் ஃபார் கொட்டேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொட்டேஷன் வர்றதுக்கு அனுப்பலாம் அல்லது ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகலாம் அல்லது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மூணு விதத்துக்கு இந்த பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் வந்து ஆரம்பம் அதாவது இதை வச்சு தான் மற்ற ஆக்டிவிட்டி ஃபர்தராக ப்ரொசீட் ஆகும் இப்போது ஒரு மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு மெட்டீரியல் வாங்க போகிறோம் அல்லது ஏற்கனவே வாங்கிட்டு இருந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்துட்டு வேற ஒரு சப்ளையர் மாற்றணும் திடீர்னு சப்ளைட்டு வந்து சப்ளை இஷ்யூஸ் இருக்குது சார் இல்லை குவான்டிட்டி நிறைய தேவைப்படும் இது மாதிரி வேரியஸ் காரணங்களுக்காக வெளியிலேருந்து கொட்டேஷன்ஸ் வாங்க வேண்டியிருக்கும் அந்த கொட்டேஷன் வாங்கணுன்னாக்கா ரிக்வஸ்ட் ஃபார் கொட்டேஷன் அனுப்பணும் இந்த ரிக்வஸ்ட் ஃபார் கொட்டேஷன் ஆர் ஆஃப் கியூ அப்படிங்கிறத மேனுவலாகவும் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் த்ரூ பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டும் க்ரியேட் பண்ணலாம் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் வழியாக க்ரியேட் பண்ணணும்னாக்கா அதில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் காப்பி ஆகிட்டு இந்த ஆர் ஆஃப் கியூ போகிறோம் ஈஸியாக இருக்கும் போகிறது மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணி நிறைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்த அப்புறம் வேரியஸ் சப்ளையர்ஸ் வெண்டர்ஸ்க்கு அனுப்பணும் வெண்டர் ஏ பிசி அவங்களுக்கு அனுப்பணும்னாக்க இதை பேஸ் பண்ணி அவங்க கொட்டேஷன்ஸ் அனுப்புவாங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆர் ஆஃப் கியூ வந்து வேறு வேறு வெண்டருக்கு அனுப்பியிருந்தோம் அந்த அனுப்பி இந்த பேஸ் பண்ணி அவங்க டிஃப்ரெண்ட் கொட்டேஷன்ஸ் அனுப்புகிறாங்க அந்த கொட்டேஷன்ஸை வாங்கி கம்பேரிசன் பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க லீட் டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மற்ற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்புறம் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ்லாம் எந்தளவுக்கு அடியர் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அதில் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிறது அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குற ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அக்செப்ட் ஆகிறது வந்துட்டு ஃபைனலாக நெகோஷியேட் பண்ணிவிட்டு வில் டேக் தம் அதை வந்துட்டு இட் வில் பி கோயிங் டு ஏதர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அல்லது ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டேம் ஒரு ஒன் இயருக்கு வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் அக்ரி பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வாங்குறது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷெடியூல் லைன் மாதிரி கொடுப்பேன் அப்போ வாங்கிக்கலான்னு சொல்லி போகிறது ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்றது ஒரு ஃபார்மல் ரிக்வஸ்ட் சப்ளையர் கண்டக்கூடிய ஃபார்மல் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் நேரடியாக கிரியேட் ஆகுது அல்லது ஆர் ஆஃப் கியூவில் வந்து நேராக கிரியேட் ஆகுது இதில் வந்துட்டு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் எனக்கு இந்த அந்த கண்டிஷன்ஸ் இல்லை மெட்டல் வேணும் சொல்லி ஃபார்முலாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பண்ணும்போது இன்னொரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரெஃபர் பண்ணியும் கிரியேட் பண்ணலாம் அல்லது பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் ஆர் ஆஃப் கியூச்சும் கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டு பண்ணும்போது எக்ஸ்டர்னல் சப்ளையர் பிளேஸ் பண்ணும்போது டைரக்ட் பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம் அல்லது சப்ரானிங் பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம் அல்லது இன்டர் பிளான்ட் வாங்கக்கூடிய பர்ச்சேஸ் ஆர்டராக இருக்கலாம் அல்லது இன்டர் கம்பெனி பர்ச்சேஸ் ஆர்டராக இருக்கலாம் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்துட்டு நம்ம ஒரு டைரக்டாக க்ரியேட் பண்ணும்போது பண்ணோம்னாக்க ஒரு மெட்டீரியல் மாஸ்டர் இன்ஃபோ ரெக்கார்ட்லாம் அது இருந்ததுனாக்க நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக காப்பியே வரும் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டன் மூலந்து கன்வெர்ட் பண்ணாலும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டன் ஆட்டோமேட்டிக்காக காப்பியாக வரும் மாஸ்டர் ஆர்டர்லாம் இல்லாமல் டைரெக்டாக பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணால் நம்ம நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் மாஸ்டர் டேட்டாலாம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ப்ராசஸ் வந்தோம்னாக்க அந்தந்த ப்ராசஸ் வந்து சிம்பிளிஃபை ஆகும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பின்னாடி போகும்போது போனோம்னா வந்து
அதுக்கப்புறம் கூட்ஸ் லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்துட்டு நம்ம அந்த அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணணும் அதாவது சில கேட்டில் ரிசீவ் பண்ணி ஒரு செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் உள்ளே கொண்டு வருவாங்க ஒரு சில நேராக ஸ்டோர் கொண்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டர்மீடியன்ட் வருவாங்க இல்லை சில வே பிரிட்ஜ் வெயிட் போட்டு கொண்டு வருவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒன்று ஸ்டடி பண்ணிட்டு என்ன ப்ராசஸ் வரணும் அதை கொண்டு வரணும் ஒரு சில ப்ராசஸ் வந்து அப்புறம் நேராக கொண்டு வந்து குவாலிட்டியில் வச்சுட்டு அப்புறமா அன்ரிஸ்ட்ரெட் கொண்டு வருவாங்க ஒரு சில நேராக அன்ரிஸ்ட்ரெட் ஸ்டாக் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கொண்டு வருவாங்க பட் ஒரு குட்ஸ் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டோம்னாலே அந்த ஸ்டாக் வந்து கம்பெனியோட இன்வென்ட்ரிக்குள்ளே வந்துடும் அது வந்து இன்வென்ட்ரி வேல்யூ ஆகுது மிட்டில் ஆகிடுது கூட் ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் ஆகிறது எகேன்ஸ்டாக கூட் ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஏன்னா அது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எகேன்ஸ்டாக ரிசீவ் பண்ணும்போது சிஸ்டம் வந்துட்டு டெலிவரி வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டில் போட்ட டீட்டெயில்ஸாக இருக்குதா அதை செக் பண்ணும் அதே மாதிரி சிஸ்டம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து கூட் ஷிஃப்டில் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஹிஸ்ட்ரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் அப்டேட் ஆகும் ப்ளஸ் அந்த ஓவர் டெலிவரி அண்டர் டெலிவரி கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் சிஸ்டம் வந்து கேப்சர் பண்ணும் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த கூட்ஸ் இஷ்யூ இல்லை இது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எகேன்ஸ்டாக போஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம வரோடைய மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த கூட்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது சிஸ்டம் வந்துட்டு ஒரு மெட்டீரியல் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கு வந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் டாக்குமெண்ட்டும் போஸ்ட் பண்ணாலும் ஸோ அந்த மெட்டல் வந்து எப்படி வந்தது எது எகேன்ஸ்டாக அந்த மெட்டல் டாக்குமெண்ட் வரும் அக்கௌண்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து எந்த ஜிஎல் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி போகிறதுக்காக ஒரு அக்கௌண்டிங் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் ஆகுது கூட்ஸ் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டல் மூமெண்ட்டு அந்த கூட்ஸ் இஷ்யூ வந்து இட் மே பி அ காம்பனன்ட் விச் ஆர் சப்ளை டு தி சப் கான்ட்ராக்டிங் சப் கான்ட்ராக்டிங் ப்ராசஸ் கொடுக்குற மெட்டலாக இருக்கலாம் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுற மெட்டலாக இருக்கலாம் அல்லது டெஸ்பேஜ் பண்ணுற டெலிவரி கொடுக்குற மெட்டலாக இருக்கலாம் அல்லது காஸ்ட் சென்டர் மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறதே காஸ்ட் சென்டர் இஷ்யூ பண்ணுற மெட்டலாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் இஷ்யூஸ் வந்து நடக்கும் கூட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன ஆனாக்க நம்ம ஸ்டாக்லேருந்து அந்த இன்வென்ட்ரி குறையுது இஷ்யூ பண்ணும்போது அதுக்கும் மெட்டல் டாக்குமெண்ட்டும் அக்கௌண்டிங் டாக்குமெண்ட்டும் க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் புக் ஆகுறதோ இன்வென்ட்ரி குறையிறதோ ப்ளஸ் எந்த லெட்ஜர் போய் அப்டேட் ஆனோமோ அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அப்டேட் ஆகும் இன்வென்ட்ரி கவுண்டிங் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஆக்டிவிட்டி ஏன்னா எந்த ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாலும் இன்வென்ட்ரி கவுண்டிங்ன்றது ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா யாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வென்ட்ரி ஆக்டிவிட்டி வச்சுருக்குது இல்லை ஒன்று ஆடிட் பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வருஷா வருஷம் பண்ணுற அக்கௌண்டிங் இருக்கலாம் அதாவது இன்வென்ட்ரி கவுண்டிங் அல்லது சைக்கிள் கவுண்டிங் மாதிரி வச்சு பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஒரு வேர் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாதப்போ மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே இன்வென்ட்ரி கவுண்டிங் பண்ணலாம் எஃபெக்டிவாக பண்ணலாம் அந்த இன்வென்ட்ரி கவுண்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னாக்க அதாவது முதல்ல வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் ஃபார் த இன்வென்ட்ரி கவுண்டிங் அதுக்கு டாக்குமெண்ட்டை வந்து அப்புறம் ரெடி பண்ணணும் ஃபிசிக்கல் இன்வென்ட்ரி கேரி அவுட் பண்ணணும் அதை வந்து ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி என்ன அதை என்டர் பண்ணணும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் போஸ்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் அதே போய் டாக்குமெண்ட் இருக்கு அந்த இதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இதை வந்து பின்னாடி இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் சர்வீஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு வெளியிலேருந்து மெட்டல் மட்டும் வாங்குறதுல சர்வீஸஸும் வாங்குற மாதிரினா சர்வீஸ் ஒன்று வாங்கணும் அது வந்து ஒரு சர்வீஸ் மாஸ்டர் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த சர்வீஸ் மாஸ்டர் ரெக்கார்டு வந்து என்ன சர்வீசஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் ஏஎம்சி அல்லது ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக கொடுக்குறது அந்த மாதிரி நிறைய சர்வீசஸ் இருக்கும் சர்வீசஸ் வந்துட்டு சர்வீஸ் மாஸ்டர் ரெக்கார்ட் வழியாக பிளான் பண்ணலாம் அல்லது அன்பிளான்டு சர்வீஸாகவும் பண்ணலாம் அது சர்வீஸ் வந்து சர்வீ சர்வீஸ் மாஸ்டர் கிரியேட் பண்ணாமல் மானிட்டர் லிமிட் வச்சு சில ஆக்டிவிட்டி வச்சு பண்ணுறதும் பண்ணலாம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு வகையாக இது பண்ணலாம் அது அந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்குனாக்க அது பர்ச்சேஸ் ரிக்வெஸ்ட் என்ன வேணும்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணுறாங்க அல்லது ஆர்எஃப் கியூ வருது அதுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடுறோம் அது போட்ட அப்புறம் சர்வீஸ் என்ட்ரி அதாவது வந்த அப்புறம் என்ன சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி அவர் வருது சர்வீஸ் என்ட்ரி அந்த சர்வீஸ் சப்ளையருக்கு போகுது பர்ச்சேஸ் ஆர்டரு ரைட் நம்ம சர்வீஸ் என்ட்ரி போடுறோம் அதாவது சர்வீஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ண அப்புறம் சர்வீஸ் என்ட்ரி போடுறோம் அதாவது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டு சர் சப்ளையருக்கு
உட்காருது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு போய் கன்சியூம் பண்ணிட்டு தென் அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ண அப்புறம் ஸ்டாக் வந்து வெளியாகுது ஸோ எம்ஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் வாங்கி நான் உள்ள வைக்கணும் அதான் வந்து எம்ஆர்பி ப்ராசஸிங் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஸ்டாக் உள்ள வரும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணது வேற ஒரு ஸ்டாக் வரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வரதான் ஸ்டாக்ல வரும் வெளியிலிருந்து மெட்டல் வாங்கும்போது இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் ஆக்டிவிட்டி நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் வந்துட்டு எஸ்ஐபி சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு த்ரீ வே மேட்ச் த்ரீ வே மேட்ச் அப்படின்னாக்கா பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸும் கூட்ஸ் டிசிப்ளில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸும் இன்வாய்ஸ்ல உள்ள டீட்டெயில்ஸும் மேட்ச் ஆகும் அதுதான் வந்து த்ரீ வே மேட்ச் இது இல்லாமல் இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷனில் ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா டூப்ளிகேட் இன்வாய்ஸ் செக் அதாவது ஒரு இன்வாய்ஸ் வந்து ஏற்கனவே சப்ளையர் கொடுத்துருக்காரு திரும்ப அதே இன்வாய்ஸை கொடுத்து மெட்டில் ஒன்று சப்ளை பண்ணாங்க அது டூப்ளிகேட் என்ன ஆச்சுன்னா சிஸ்டம் அதை ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு ஏற்கனவே இருக்குப்பா பார்த்து என்டர் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஆப்ஷன் உள்ள இருக்கு ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் டு எஸ்ஐபி எம்எம் செஷன்ல பிஸ்னஸ்ல மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ரோல் என்ன அதை பார்த்தோம் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆஃப் எம்எம் என்னென்னு பார்த்தோம் அதனோட இன்டெகிரேஷன் வித் அதர் மாடியூல்ஸ் ஸ்டைட்லி இன்டெகிரேட்டர் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதாவது கீ எலிமெண்ட்ஸ் லைக் மாஸ் ரிட்டர்ன் ப்ராசஸஸ் அண்ட் ப்ரீஃப் டிஸ்கஷன் ஆன் தி வேரியஸ் ப்ராசஸஸ் அதெல்லாம் வந்து இந்த செஷன்ல நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த செஷனுக்கான குவிசஸ் என்னன்றதை பார்ப்போம் ஸோ வட் ஆர் த கீ மாஸ் ரேட்டா ஃபார் ப்ரொக்யூர் டு பே ப்ராசஸ் மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்ன கீ மாஸ் ரேட்டா ஒன்று பார்த்தோம் அதாவது கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட் ஒன்று சொல்லிட்டு சில மாஸ் ரேட்டா பார்த்தோம் அடுத்தது லிஸ்ட் சம் மெட்டல் ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைம் நம்ம ஒரு அஞ்சாறு பார்த்தோம் அதில் அட்லீஸ்ட் என்ன ஒரு மினிமம் மினிமம் போடுங்க அடுத்தது விச் ஆர் த மாடியூல்ஸ் இன்டெகிரேட்டர் வித் எம்எம் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு மாடியூல் பேருங்க கொடுங்க அதில் பர்ச்சேஸ் ஈக்வேஷன் கேன் பி கிரியேட்டட் மேனுவலி ஒன்லி இது கரெக்டாக தப்பா அப்புறம் எதுக்காக கொட்டேஷன்ஸ் வந்து சப்ளை டன் வாங்கணும் ரைட் எதை காரணம் அது என்னன்றது என்ன கூட்ஸ் ரிசிப்ட் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் வந்து மட்டும்தான் பண்ண முடியும் கரெக்டாக தப்பா அடுத்தது த்ரீ வே மேட்ச்னா என்ன த்ரீ வே மேட்ச்னா என்ன இதான் வந்து இந்த வாரத்துக்கான குவிஸ் அது இந்த செஷனுக்கான குவிஸ் ஆன்சர் நோட் பண்ணி அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் ஸோ மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஓவராலாக பார்த்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஏபிஎஸ் ஃபோரோனா அதாவது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் மாஸ் டேட்டா இதெல்லாம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னென்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக் கிட்ட ரெக்கார்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தே கேன் ஆல்சோ லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் சேனல் நன்றி அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் டேக் கேர் பை